നമസ്കാരം ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആരോഗ്യജാലകം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സന്ധിവേദനയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ ആര്യവൈദ്യ ഫാർമസിയുടെ തൃശ്ശൂർ സെൻറ്ററിലെ ചീഫ് ഫിസീഷ്യൻ ഡോക്ടർ കേസരി മേനോൻ ഡോക്ടറെ ആരോഗ്യജാലകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യജാലകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ വേദനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സന്ധിവേദനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾ സന്ധികൾ ലിഗമെൻസ് ടെൻഡൻസ് എന്നിവ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ സന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഈ സന്ധികളിലുണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം സന്ധികളിലുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ജനറലായിട്ട് വാദരോഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യരിൽ എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് ശതമാനം വരെ രോഗികൾക്ക് ഇത്തരം വാദരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതിൽ തന്നെ വാദരോഗങ്ങളിൽ സന്ധികത വാദരോഗങ്ങൾ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആളുകൾക്ക് ഉള്ളതായിട്ടാണ് സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾക്കും സന്ധികൾക്കും മറ്റു ലിഗമെൻസ് ടെൻഡൻസ് ഇവയുടെ ജംഗ്ഷനിലുണ്ടാവുന്ന രോഗത്തിനെ സന്ധികത രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു സന്ധിവേദന എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ സന്ധി രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപത്യമായിട്ടുള്ള ആഹാര വിഹാരങ്ങളാണ് അതായത് ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയേക്കാൾ കൂടുതലായി അത്യധ്വാനം പകലുറക്കം രാത്രി ഉറക്കമിളക്കുക തണുത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ശീതളപാനീയങ്ങളുടെയും സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെ ഇത്തരം സന്ധി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും അപഥ്യമായ ആഹാരം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഹാര പചനക്രമത്തിനനുസരിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തിക്കും അനുയോജ്യമായിരിക്കും ആ പാചന ദീപന ക്രമത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ദഹനം നടക്കാതെ അത് ഒരു ആമാവസ്ഥ എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന ടെർമിനോളജി അതായത് അതൊരു ടോക്സിൻ പോലെയാവും തീരും ആ ടോക്സിൻ നമ്മളുടെ ധാതു പരിണാമത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച് അത് ആ ടോക്സിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആഹാരരസം ബ്ലഡിലേക്ക് ബാധിച്ച് അത് രക്തത്തെ ദുഷ്പിക്കും അങ്ങനെ ഈ രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത് സന്ധികളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേദന നീര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പനി ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളാണ് സാധാരണയായി സന്ധികത രോഗങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സാറെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ വേദന സന്ധികളിലൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വേദന എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് സന്ധി വേദനയാണെന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ സന്ധിവേദനയുടെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളായി പറയുന്നത് വീക്കം എന്ന് പറയും അതായത് നീര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറച്ചാൽ നമുക്കൊരു വലുതായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ഒരു നീർ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു നീരായിരിക്കും ആദ്യമായി സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ സന്ധികളിലെ തീഷ്ണമായ വേദന അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തേൾ കുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള വേദന എന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇടവിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന പനി ഇതൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് 
സന്ധി രോഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ രോഗം മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സന്ധികളിൽ ചലനത്തെ അത് ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങും സന്ധികൾ സ്റ്റിഫായി സ്റ്റിഫായി നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് ചികിത്സ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സന്ധികളുടെ ചലനശേഷി കുറഞ്ഞ് ഇമ്മൊബൈലാവും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൈകളുടെ സന്ധികൾ കാലുകളുടെ സന്ധികളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്തരം ഇമ്മൊബിലിറ്റി ബാധിക്കാൻ തുടക്കത്തിൽ ആ നീര് ആ വേദന ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അത് സ്റ്റിഫായി കഴിയുമ്പോൾ നീര് കഠി കാഠിന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ചലനശേഷി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സന്ധിവേദനയുടെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതി പല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ഭക്ഷണം വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പാചനം എന്നാണ് അതിന് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ദഹനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തും ആദ്യമായിട്ടൊരു ചികിത്സകൻ ചെയ്യുക ഈ രോഗിയുടെ വിശപ്പ് രുചി ദാഹം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ലംഘന ചികിത്സ എന്നാണ് അതിന് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുക മലയാളത്തിൽ അതിന് ഉപവാസം എന്ന് പറയാം ആദ്യം ഒരു ഉപവാസം അതായത് ദഹനം ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ചികിത്സകന് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഉപവാസത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കും അതോടുകൂടി തന്നെ പിന്നീട് ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ദഹിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഇൻറ്റേണൽ മെഡിസിൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പല ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആമം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയെ ദഹിപ്പിക്കാനും ആമപാചനം എന്നാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിന് പറയുക എന്നിട്ട് ആ ടോക്സിസിറ്റിയെ നമ്മൾ നോക്കി അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആ ഒരു അവസ്ഥ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വളരെ കുത്തിനോവ് പോലെയുള്ള വേദന ആ വേദനകൾക്കൊക്കെ സാധാരണയായി പല ബാഹ്യ ലേപനങ്ങൾ അതോടുകൂടി ചില തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ധാരകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ വേദനകൾക്ക് ശമനം സംഭവിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമായി ചെയ്യുന്ന ആഭ്യന്തര ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ചികിത്സകന് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള അവസ്ഥകളെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും ആ അവസ്ഥയിലാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ചികിത്സയിലേക്ക് മാറുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നം ആദ്യം ചെയ്ത ഈ പാചനക്രിയകളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ ആമാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ടോക്സിസിറ്റിയെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കളയണം അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ശോധന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശോധന ചികിത്സ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളാണ് അതായത് ശരീരത്തിലെ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥയെ പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡോളജിയാണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ മാലിന്യങ്ങളെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ട് പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണിത് പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ക്രിയകളാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വൊമിറ്റിംഗ് വമനക്രിയ എന്ന് പറയും അതായത് ആമാശയത്തിലോ നമ്മളുടെ ദഹന പര്യയന വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ടോക്സിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇത് ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് പുറത്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കും അതുപോലെ ഉരസ്സിന് മേലെയുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള ഇത്തരം ദോഷങ്ങളെ നമ്മൾ നസ്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക അതായത് മൂക്കിൽ മരുന്നൊഴിച്ച് അതിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ വിരേചനം പർഗേഷൻ അതായത് മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് രോഗിയെ ശോധനം ചെയ്യും പിന്നീടുള്ളതാണ് വസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് 
അതായത് മെഡിക്കേറ്റഡ് എനിമ എന്നാണ് അതിന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം നാല് അഞ്ച് പ്രൊസീജിയർ വഴിക്ക് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഇത്തരം മാലി മാലിന്യം നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ തത്വമായിട്ട് നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നത് അത് ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യക്തി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രകൃതി അവസ്ഥ അതായത് നാച്ചുറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രകൃതി സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വ്യക്തിക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതിനുപരിയായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ളൊരു രോഗി പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് ആ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ആ രോഗിയുടെ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് ഈ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ നടപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ചികിത്സയുടെ ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം ഈ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ മാനസിക സംഘർഷം ഈ സന്ധിവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു പറയാറുണ്ട് അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ നമുക്ക് മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത് മാംസപേശികൾക്ക് വലിച്ചിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ മാംസ വലിച്ചിൽ മാംസപേശികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ വലിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വേദനയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സഹായിക്കുക ആ സ്ട്രെസ്സോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാംസപേശികൾ വലിഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഏത് സന്ധിയിലെ മാംസപേശികൾക്കാണ് വലിച്ചിൽ കൂടുതലുണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ വേദന പ്രത്യേകിച്ച് കൂടും ആ തീവ്രാവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ രോഗിക്ക് എന്താണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ കാരണം അത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണോ അതോ ഈ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള വല്ല സംഗതികൾ അതാണ് ഇത്തരം രോഗികളെ നമ്മളുടെ അവരുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷം സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അതിനുശേഷം ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു കൂട്ടായ ശ്രമമാണ് അതായത് ഇത്തരം മാനസിക സംഘർഷം കൊണ്ട് വേദനയുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിയും ചികിത്സകനും പരിചാരകനും മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്രിയകളല്ല നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകൾ വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കുട്ടികൾ അവരോടെല്ലാം സംസാരിച്ച് ഈ കാരണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തും ആ ഉറവിടത്തിന് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രോഗിക്ക് താല്പര്യമുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ സന്ധി രോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം കൂടുതൽ ഈ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള മറ്റാൾക്കാർ ഇവരുടെ രോഗാവസ്ഥയെ പരിഗണിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ വേദന കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സംഘർഷം കൂടുന്നു വേദന കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നോക്കി ഇൻ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം അങ് ചിലപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഫാമിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് താല്പര്യം വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ചെയ്യാവുന്ന ചില ഔഷ കൃഷി അടുക്കളത്തോട്ടം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ചുറ്റുപാടുകൾ മാറുന്നു കുറച്ചും കൂടിയും മാനസിക സമ്മർദ്ദം മാറി മാനസിക ഉല്ലാസമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ വേദനയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ശതമാനം വരെ അവർക്ക് കുറവ് റിലീഫാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ സന്ധിവേദനയ്ക്കുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മുൻകരുതലായിട്ട് പറയുന്നത് രോഗകാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ആഹാര വിഹാരങ്ങൾ എന്ന് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ രോഗിയുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ദഹിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ
വിശപ്പ് ദാഹം രുചി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആദ്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന വേറൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും അത് ഇൻകോംപാറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മോരും മുതിരയും എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ അതിന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവയുടെ സംയോഗം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വിരുദ്ധമായിട്ട് പോകും ചിലത് സംസ്കാരം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിരുദ്ധമായിട്ട് പോകും അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവർ ഈ രോഗി സ്ഥിരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കണ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വിരുദ്ധ ആഹാരം സ്ഥിരം ശീലമാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നു മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കും പിന്നെ വിഹാരങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്കിടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയില്ല ഇപ്പോൾ വ്യായാമം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിവ്യായാമം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ആ വ്യായാമത്തിൻ്റെ അളവ് നിർദ്ദേശിക്കും ഇത്ര സമയം വരെ ചെയ്യാം ഇത്ര രീതിയിലുള്ളത് ചെയ്യാം അത് ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ ആഹാരത്തിൽ പഥ്യക്രമം പിന്നെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്തരം സന്ധി രോഗങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട് അതായത് എരിവ് ഉപ്പ് പുളി ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ കവിഞ്ഞ ഉപയോഗം ചില രോഗികൾക്ക് ചില വ്യക്തികൾക്ക് എരിവ് കൂടിയ ഭക്ഷണമായിരിക്കും കൂടുതൽ അത്തരം ഈ രസങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം അപ്പോൾ ആഹാരങ്ങളിൽ ഒന്ന് പഥ്യം വിരുദ്ധാഹാരം പിന്നെ ആഹാര രസങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മുൻകരുതൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ മാത്രമല്ല രോഗം വിട്ടു മാറിയതിന് ശേഷം അപുനർഭവം എന്ന് പറയും വീണ്ടും രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായിട്ട് അത് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സന്ധിഗത രോഗങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മധ്യവയസ്സായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും കയ്യെത്താവുന്ന ദൂരത്ത് പ്രിപ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അടുക്കള വെൽ പ്ലാൻഡ് കിച്ചൺ ആയിരിക്കും ഈ രോഗിയുടെ രോഗാവസ്ഥയെ കൂട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഈ നമ്മൾ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രോഗമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കിട്ടാൻ കൂടുതൽ ചലനം ഇതില്ലാതിരിക്കുക അതൊന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം വേറെ ഒന്ന് ഈ അടുക്കള അടുപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ഹൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് സ്ട്രെയിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഹൈറ്റിൽ അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇത്തരം സന്ധി രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം അത് ഇങ്ങനെ വേദന നീര് ഇതൊക്കെ കൂടി കൂടി വരുന്നതിന് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് റിക്കറൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുക്കളയിൽ ചവിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് തെന്നി വീഴാനുള്ള സാധ്യതകളെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല റഫ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നീട് സ്ത്രീകൾക്കല്ല ജനറലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോണിപ്പടികൾ കയറൽ കോണിപ്പടി കയറുന്നത് കൂടുതൽ ആയാസകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സന്ധികൾ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ സന്ധികളിലൊക്കെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് ഈ രോഗിയുടെ താമസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങൽ അതിൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക അതൊരു മുൻകരുതലാണ് അപ്പോൾ അഥവാ സ്റ്റെപ്പ് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഴ്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൈവരി പിടിച്ചിട്ട് കയറാനാണ് നമ്മൾ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീകൾ ഈ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വിരലുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അതിന് പകരം കൈത്തലം കൊണ്ട് തന്നെ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ കുനിഞ്ഞ് നിവരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കുനിയുക നിവരുക
വിഹാരങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം എന്താ ആ ട്ടൺ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ഈ രോഗത്തെ കൂട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് റൂട്ടീൻ ഇതിലൊക്കെ മാറ്റം ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മുൻകരുതലായിട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മാനസിക സംഘർഷമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒഴിവാക്കുക മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഏർപ്പെടുക ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ സന്ധിരോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ തിരക്കിനിടയിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഈ സന്ധിവേദനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നന്ദി നമസ്കാരം ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത ലക്കം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം